1月の最後かなるほどねさあ挨拶はいやおはようイライラさん私に会ったせいでイライラしてごめんなさいねこういう名前で立花はあの真田とかと一緒でなんか地下に入り込むんだっけうんうんうんあいないね立花さんがちょっと待って立花さんと一回もテニスの練習してるんだけどイブくんどういう場作れるのかな好みのタイプってなんだろうなん何柴田さんのことでちょっと聞きたいことがあるんだけどなんで俺に聞くんだよ<笑>本人に直接聞けばいいじゃないかだぶ嫌になるよな<笑>私だったら泣いちゃうわだって直接本人には聞きにくい質問だからああなるほどね<笑>どうせ立花さんの好みのタイプとかいけ肩をぶつけたごめんえめ、ーえなんでやっぱりねそんなことだろうと思った聞きたいんだ立花さんの好みのタイプう,うんじゃあ特別に教えてやるよ<笑>すげえやめるやつ立花さんの好みのタイプは、うん、健康的な人なんか雪村<笑>じゃないねそれだけそれだけ体力的に健康なのか精神的に健康なのかどっちなんだろうどっちもじゃないのそれこそ立花さんに直接聞けば完全に健康的な人ってあんまりないと思うよそっかそうだねイブくんありがとう別にどうでもいいけど俺もお人よしだよなー健康的な人なんか雪村の時は健康な人だったよね<笑>微妙な違いあいたいた立花多分これでキーワードが揃ったはずも暑いですね<笑>そうだなこうも暑いとみんなの作業効率も悪くなるな本当ですこんな日は海にでも入って遊びたくなりますそういえばお前たちはバカンスへ行く途中だったと聞いたなそれなら水着の準備くらいしているだろういやそんなもん船に置きっぱなしでしょ自由時間に泳ぎに行けばいい海側にはアートベもいるから安心だろうあそうですね水着持ってきたのすっかり忘れてましたえなえちょええええ,え何いきなり背ば待ってこれ見えないセバレートとこれセバレートセパレートワンピースビキニ<笑>中学生にビキニはまだ早いんじゃないかワンピースの水着を持ってきたんです子供っぽいかなと思ったんですけどデザインが可愛いので買いましたそうか<笑>お前なら似合うだろうななんか夏にさ白いワンピースで着て麦わら帽子かぶってる女の子っていいよねそれでなんかお花畑とかにいるとなびいて素敵な感じだよねいや急な選択肢あれ何<笑>そしてセパレートって何<笑>橘さんああイライラかこれからボール探しをするんだが手伝ってくれるかいいよコートにフェンスがないだろうだからボールが大きく弾んだりするとやぶや草むらの中に入り込んでしまうんだ夜の間にそうやって行方不明になったボールが結構あったな昼間にあ飛ばしちゃったなるほど手伝いますそうかすまんな<笑>ここですかああ今日はこの辺りでボールを探そうはい今日はって。今日の収穫は2個かまだあと10個近くはどこかに転がっているな貴重なボールですからね大事にしないとまあ今日はここまでにしておこうここにはなさそうだそうですねありがとう助かったうんなんかイベントがあるかと思ったら全然そうでもなかったいやもうキーワードが少ないとなないよねもうキーワード集まったんだけど<笑>いないおおいしももしろやなぎいないな
いや1000円でいいよお期待させやがってテニス<笑>なんか龍馬見るのもさ龍馬見るのなんか結構久しぶりだわちっちゃんでお昼になってで大石がなんか蒸し返すんだっけなんかまた蒸し返してるよ、大石が。まあ、龍崎先生の愛人ですから。あと噂が本当にないか。ないね。今、押したいだけ水汲みに行かされてたね。あの中で。あ、立花さん。んああ、お前か。どうしたあ、いえ、ただ見かけたので声をかけただけです。そうか。なら少し話すか優しいいいんですかああお前と話すのは楽しいからなえっいやほらあれだ<笑>あ妹と話してるよ<笑><笑>なるほどねでもこの前私と妹さんとは性格が全然違うって言ってましたよあまあそうなんだがそれでも同じ年だし女の子だから私と話すと妹さんと話してるみたいだってことでしょうかそうだなそれぐらい気楽に話せる<咳>私って立花さんにとって妹みたいなものなのかなんどうした立花さんあ,ああなんだ立花さんは妹が好きですかシスコンなんですかなんだってあ違った妹みたいな女の子は好きかって聞こうと思ったんです<笑>いきなり何を言い出すかと思えばまあでも男の人って妹みたいな女の子好きだと思うよ割とどうなんでしょう妹みたいなというのが俺の妹みたいなという意味だとすれば答えはノーだなえもちろん家族の一員としては好きだが付き合う相手となると話は別だあそそうですよね俺としては同じ妹でももっとおとなしくて気楽に話せる方がいいなそうですかあ,あそういうことだなんでなんでこのタイミングで咲くの花が意味やから超分かったよ<笑>ああいるわ普通にいるわ今あこれはテニスの練習だなこれから練習に行くんだが付き合ってくれないかうっすありがとういい声だけど声優さん知らないこれかーこれはやだな<笑>ラケッティングが良かったなだから始めようかうん久々に気合が入ったな久々にっていうか私は初めてだけどなかなかいい感じだ久々に気合が入ったななかなかいい感じだやるな早い<笑>なかなかいい感じだ犬イメトラゲットしちゃったよつきあってくれてありがとうまた次も頼む。あ釣りあでもこれはスキップしちゃっていいよね街道ルートと多分同じだと思うからさうんうんあ立橘さんああお前かうんどうした嬉しそうな顔をしてえ私嬉しそうな顔をしてましたああしていたぞ満面の笑みで<笑>お前もなで,でもそれを言うなら立花さんだって嬉しそうな顔でしたよんそそうかそんなことはないと思うがでもなぜ嬉しそうな顔をしてたんですかそれはこっちの質問だ<笑>俺の顔を見るのに嬉しそうに立
橋村さんであって私の顔を見るなりふりすぐにあっな,な,<笑>なんだ両方いじゃんそ,そうそうですねお互い同じ理由だったということでここを一つ痛み分けでそうだなえこれはなんか告白し合ってるってこと<笑>この時点でよくわかんない<笑>熱いですね<笑><笑>何この会話ちょっとやだやめて橘さんと恋愛してるっていうか見守ってる感じがするあいないいない橘さんいなかった今あれどうしたイライラかどうしたこんな状態,状態になってしまいましたけど皆さんの家の人とかきっとすごく心配してますよね合宿期間が過ぎても戻らなければそうなるなだが一番心配なのはお前のお父さんのことの方だろうえあそれはそうなんですけど今はできるだけ考えないようにしようかとそうか俺としたことが不用意な発言だったな申し訳ないあ気にしないでください父のことですきっとどこかで元気にしていると思いますなんか死んで死んだみたいな感じになってるけどお前のお父さんには戦場の短い時間とはいえ戦場いろいろと世話になっただからそのためにも俺たちは全力を尽くす、うん、全員で一致団結してお前のお父さんを無事見つけ助け出してみせよう、うん何かあればもっと俺たちのことを頼って構わんうんはいありがとうございます真田さん見た目と違ってすごく優しい人だな優しいっていうか真面目すぎるだけだと思うけどしかもこの流れでテニスの話題でしょ意味わかんなくね帽子ねーなんか新テニにはもっともっとおっさんになってたけどね真田あ,あ、滝の裏に動物があったと仁王が言っててあさ動物に行くメンバーでやってるの多分富士だけだと思うんだよね<笑>うーんとあれ吉平さんいないじゃない<笑>なんかここの二人喧嘩してそう。<笑>いや冷やしの声でも切りに行くおイライラ少しお前と話がしたいんだないいよお前は最近よく頑張ったんだそそうですか立花さんに褒めてもらえると嬉しいですねだがあまり無理はしないでほしい俺はお前のことが心配でなは,はい辛いと思ったらいつでも休んでいい大丈夫ですよ私も少しは体力つきましたからそうかそれならいい俺もお前と一緒にいるのはんえっなあいや何でもないんだやばだよなこれ足りなくない足りなくない<笑>やばいやばいやばいやばいやばいやばい足りな足りない気がしてきたやばいやばいとしか言わないやばいだっていないんだもんあいたわおう散歩中かはい暑いのですず涼んでます暗いから危険だ付き合ってやろうありがとうございますまた星なんかどのキャラでも星を見るイベントがあるああ都会では街の光で星が見えなくなってしまうからな昔の人はこんなよ、えー、星空を眺めていろいろ空想したりしてたんですねなんだかロマンを感じちゃいます俺は星座や神話のことをよく知らんがこの星空をお前と二人で見られたことはとても嬉しく思うな、なんでもない遅くなってきたそろそろ戻ろうかこれあのキーワードを使っても間に合わないと思うんだけどどうすればいいんだろういや間に合うか間に合ってほしいなよっ
あ,あ他の夜は暗いですねランプの明かりだけじゃちょっと怖くてそうだな都会と違って明かりが少ないからなはいでも本当に夜って真っ暗になってしまうんですねああ人は光を手に入れて闇を克服したと思っていたがここにいるとそんなことは人間のおごりだと分かるな人が闇を恐れるのは本能だマジで怖いなら俺がいつでも話し相手になってやるありがとうございますあー本格的に間に合わなかったらどうしようあー焦ってるなんだなんだなんだなになにどうした見回りですかああそうだ私も手伝いますそうかありがとうでは行くか CG1 個,個しか手に入れてないよねそういえばここでなんか手に入れるのかな夜になると本当に真っ暗で気味が悪いですねなんだ怖いのなら無理についてくる必要はないぞいいえ大丈夫でーす、うん、だったらいいがここは異常はないようだなですねよし次の場所へ行こう見回りって何するのクマとかいるかどうかを確認してんのうん特に異常はないかあっ立花さんおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっお前たちの管理声から聞こえてきているんだ。あやかじゃないのえ、あやかはまだ戻ってないはずだし、一体誰がまさか。<笑>またああ今度はちゃんと聞こえるな。これはなんか越前の声に聞こえる。管理声の中に誰かいるんじゃないのか。そんな。管理声の中を調べたいんだが、いいか。え、でも本当に何かいたら。いや、何かじゃなくて誰かだろう。でももし幽霊だったら。<笑>そんなわけないだろう。中に入るぞ。はい、なんか今一点の声に聞こえたけどほら<笑>あこの声荷物が崩れてるぞあの下の扉はえあ地下倉庫ですこんなところに誰かいるのかこの声不動峰の立花さんえ地前かお前地下倉庫にいるのかそうっすよ開けてくんない<笑>いきなり生意気になってるちょっと待ってろあげてくんない。ひょっこり。お前、なんであんなところにいたんだ。懐中電灯の電球が切れて、替えがないかって辻元さんに聞いたら、地下倉庫にあるからって。え、それで綾香は。用事があるからって、倉庫の扉だけ開けて、どっか行った。もう綾香って、ちゃんと見ててあげないと。ありがとうおかげで助かった今度から気をつけろよ<笑>うん一人で倉庫には入らないようにする一年くんの親子見つけたら怒っていいわよ別に助かったからいいそれじゃありがとう<笑>幽霊なえお前かなり怖がりだなイライラ怒ってる安心しろ俺がお前を守ってやるからなえええっ<笑>たバラ咲くのかと思ったらこれが来たわまさかのなんか山側のさ人でさこのこれこれやる人ってさ大石,大石くらいしかいまだになかった気がするけど何だったんだよああ聞こえなかったならいいなぜ聞こえないヒロインはうん、ここは見たからスキップしたいんだけどだスキップができないわ手塚は気のせいだって言ってたけどね俺の方も変な感じだうん滝のとはいえさほど困ったねまあ
これなんでスキップできないの見たじゃん<笑>うんなんかちょっと明日は立花さんとどっかに出かけた後に洞窟に行くんでしょうちょっと長くなりそうだからさ今日はここで切るわいつもより短いと思うけどよしじゃあ多分次回来週回あ来,来週じゃない最終回よしじゃあ次回もよろしく